స్టాప్ లాస్ లేని ట్రేడింగ్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్కి హానికరం ట్రేడింగ్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ వితౌట్ స్టాప్ లాస్ ఈజ్ ఇంజీరియస్ టు యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ హలో హాయ్ నేను మీ తెలుగు ట్రేడర్ శ్యామ్ మీ ట్రేడింగ్లో సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు నా సపోర్ట్ మీకు ఎప్పుడు ఉంటుంది సో ఈ వీడియోలో మనం సెన్సిబుల్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము సెన్సిబుల్ మీ అందరికీ తెలిసిందే రీసెంట్గా వాళ్ళు జీరోదా కానీ ఆర్ ఏంజిల్ వన్ కానీ యూజ్ చేస్తే కనుక మీకు అది కంప్లీట్గా ఫ్రీ ఇదివరకు పెయిడ్ ఉండేది సో దాంట్లోనే ఎస్పెషల్లీ మీరు ఆప్షన్ ట్రేడర్స్ అయితే కనుక దాన్ని చాలా బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ డేటా కానీ మల్టీ స్ట్రైక్స్ అండ్ ఆప్షన్ చైన్ డేటా ఎలా ఫ్రీగా దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తుంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియోనైతే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో వెల్కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఇప్పుడు మనం సెన్సిబుల్ అసలు వెబ్సైట్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి అని చూద్దాము సో మీరు గూగుల్లో కనుక సెన్సిబుల్ అని టైప్ చేస్తే కనుక వస్తుంది మీకు జీరోదా ఆర్ ఏంజల్ కానీ ఏదైనా సరే మీకు కొన్ని వెబ్సైట్స్తో ఫ్రీ అనేది ఇప్పుడు అయితే ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు చూడండి సెన్సిబుల్ ఈజ్ ఫుల్లీ ఫ్రీ ఫర్ జీరోదా అండ్ ఏంజల్ వన్ యూజర్ సో మీకు ఈ రెండు కనుక బ్రోకరేజ్ అకౌంట్స్ ఉంటే కనుక డైరెక్ట్గా లాగిన్ అయితే అయిపోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ జీరోదాలో లాగిన్ అయి ఉన్నాను కాబట్టి నాకు డైరెక్ట్గా ఇదైతే లాగిన్ పేజ్లోకి అయితే తీసుకెళ్ళిపోయింది ఓకే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు కొన్ని అడ్వాన్స్ టూల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆప్షన్ చేయిన్ మల్టీ స్ట్రైక్ ఓఏ అండ్ స్టాక్ డేటా అండ్ ఎఫ్ఐ డిఏ డేటా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనాలిసిస్ సో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి చాలా ముఖ్యమైన రోల్ అయితే మనకి సెన్సిబుల్ ద్వారా ఉంటుంది జనరల్గా మనకి ఆప్షన్ చైన్ ఎన్ఎస్సి అని టైప్ చేయంగానే సో మనకి ఎన్ఎస్సిలో అయితే ఇలా వస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ కాలమ్స్ ఉండబట్టి ఆల్రెడీ అలవాటు అయిన వాళ్ళు అయితే ఓకే కానీ బిగినర్స్ అయితే మాత్రం చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సెన్సిబుల్కి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ మనం నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మాన్యువల్గా మనం చూసి క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి కొంచెం అయితే బ్రెయిన్ యూజ్ చేయాలి అదే దీంట్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఒకసారి డైరెక్ట్ చూద్దాం సెకండ్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఎనలైజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆప్షన్ చేయండి క్లిక్ చేయండి ఓకే సో మీకు స్ట్రైట్ అవే అది ఆప్షన్ చేయిన్ లోకి అయితే తీసుకెళ్ళిపోతుంది సో ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది సో నిఫ్టీ వచ్చింది సో మన అందరు ఫేవరెట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి ఒక గ్రాఫికల్ వ్యూ లాగా చూడంగానే ఎటు సైడ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది సో ఈ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి ఈ ఆప్షన్ చేయని ఎలా చూడాలి అంటే కనుక ప్రీవియస్గా మనం ఒక క్లియర్ కట్ డెడికేటెడ్గా ఈ వీడియో అయితే చూశాను ఇక్కడ మీకు ఐ కార్డ్లో ఇస్తున్నాను అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తున్నాను సో ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి కంప్లీట్గా ప్రతి పార్ట్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మీరు దాంట్లో కంప్లీట్గా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే కనుక స్ట్రైక్ ప్రైజ్ ఉంటుంది అండ్ ఎల్టీపీ లాస్ట్ ట్రేడెడ్ ప్రైస్ అండ్ కాల్ ఓఏ ఎంత ఉంది అండ్ ఓఏలో ఉన్నటువంటి చేంజ్ పర్సంటేజ్ ఎంత అండ్ నేను యాజ్ ఎ ఆప్షన్ సెల్లర్గా నాకు డెల్టా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒక డెల్టా కాలం అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాను ఒకవేళ మీకు వద్దు అనుకుంటే కనుక తీసేయచ్చు దాన్ని కూడా ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి సెట్టింగ్స్లో కస్టమైజ్ చేసుకోవడానికి కూడా క్లియర్గా వాళ్ళు ఇచ్చారనమాట సో నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రైక్స్ లెస్ దెన్ ఏటీఎం తర్వాత టెన్ అటు ఇటు ఉండాలా ట్వంటీ ఉండాలా ఫార్టీ ఉండాలా ఇలా ఇచ్చారనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఏమేం కావాలో అన్ని ఆప్షన్స్ డెల్టా ఆప్షన్ గ్రీక్స్ ఉంటాయి డెల్టా గామా తిట్టా వేగా ఇవన్నీ ఉంటాయి అండ్ ఓఏ చేంజ్ పర్సంటేజ్ మీకు వద్దు ఏ వద్దంటే అవి తీసేయచ్చు ఇంకా ఏవి కావాలి అనుకుంటే కనుక అవి కూడా మీరు అడిషనల్గా ఉన్న ఆప్షన్స్ని కూడా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఇవి కూడా యాడ్ చేయొచ్చు బట్ నేనైతే ఎక్కువ ఇది లేకుండా చాలా సింపుల్గా ఉన్నట్టు కావాలనేసి ఆ వ్యూ అయితే పెట్టుకున్నాను సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ఇవి కూడా గ్రీక్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ అయిపోయినాయి ఇవి అంత జనరల్గా అయితే మనకు అంత యూజ్ ఉండదు ఎవరైతే ఆప్షన్ సెల్లింగ్లో ఉంటారో వాళ్ళకి యూజ్ నేను కాకపోతే డెల్టా ఒకటే నాకు యూజ్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను అది పెట్టుకున్నాను సో ఇట్స్ అప్ టు యూ మీకు ఎలా కావాలనుకుంటే అలా కస్టమైజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ కాల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి పుట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి సో కాల్స్ అనేవి రెడ్లో ఎందుకు ఉంది సో సెన్సిబుల్
మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది అనేసి సో అందుకని వాళ్ళు పుట్స్ అనేది గ్రీన్లు ఇచ్చారు అండ్ కాల్స్ ఒకవేళ కాల్స్ ఎక్కువ షార్ట్ చేసేసారు అనుకోండి దాని మీనింగ్ ఏంటి మార్కెట్ ఎక్కువ పైకి వెళ్ళేదానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి సెల్లర్స్ ఎక్కువ షార్ట్ చేసి ఉన్నారు సో కాల్స్కి డేంజర్ సో అలాంటి పరిస్థితులు తీసుకోవద్దు అని ఇండికేషన్ ఇవ్వడానికి మనకి కాల్స్ అనేవి రెడ్లో ఇచ్చారనమాట సో ఇక్కడ ఒక వ్యూ అయితే క్లియర్ కట్గా మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ ఓకే ఓయే ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టెన్ మాత్రమే ఉంది అంటే దీన్ని బట్టి క్లియర్గా మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే ఎఫ్ఐఎస్ కానీ స్మార్ట్ మనీ కానీ ఎక్కువ ఏదైతే పుట్స్ని తక్కువ సెల్ చేశారు దాన్ కాల్స్ ఓకే కాల్ సైడ్ ట్వంటీ వన్ ల్యాక్ ఉంటే దీంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది సో ఇట్స్ క్లియర్లీ ఇండికేటింగ్ దట్ బేరీష్ ఓకే సో ఇదైతే మనకి ఇక్కడ చూడంగానే వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇంకా కొన్ని సింపుల్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇండియా విక్స్ ఎంత ఉంది అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి పెద్దగా అంత అవసరం లేదు సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద ఎక్స్పైరీ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అలానే మెయిన్ ఇండసైజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిఫ్ నిఫ్టీ సైన్స్ ఎక్స్ కూడా స్ట్రైట్ అవే వన్ వేతో మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ వరకు అర్థమై ఉంటే కనుక ఎస్ అండర్స్టూడ్ అనేసి మనకు కామెంట్ అయితే చేయండి స్టిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డౌట్ ప్లీజ్ అది కూడా కామెంట్ చేయండి విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే ఎన్లైజ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే సో మీకు ఇలా బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ అని కూడా కనిపిస్తుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము సో ఓకే వీక్లీ కావాలా మంత్లీ కావాలా అని కూడా అడుగుతుంది సో వీక్లీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం స్ట్రైక్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో స్ట్రైక్స్ ఎబ్బో అండ్ బిలో ఏటీఎం ఓకే ఎద్ది మనీకి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ కావాలా ఎలా అని అడుగుతుంది మోస్ట్లీ మనకి టెన్ అయితే సరిపోతాయి ఓకే టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మ్యాక్సిమం తర్వాత ఏంటంటే మోస్ట్లీ హెడ్జ్కి వెళ్ళినవి ట్వంటీ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ ఉంటాయి కదా ఆ స్ట్రైక్స్ అయితే మనకి యాజ్ ఎ ఆప్షన్ బయర్గా అవసరం లేదు కాబట్టి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ అ ఫెయిర్ అనఫ్ ఓకే ఇది పర్టికులర్గా ఒకవేళ మీకు ఆ టైంలో ఆప్షన్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది కాల్ ఏ ఎక్కువ ఉందా పుట్ ఏ ఎక్కువ ఉందా అనేది గ్రాఫికల్ వ్యూలో మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకే దీంట్లోనే ఇంకా ఇంట్రా డే అండ్ ఇంటర్ డే అని కూడా ఉంటుంది సో ప్రీవియస్ డే కూడా కలిపి ఓకే ఓఏ ఎలా మూవ్ అయ్యింది అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ డేస్ బట్టి కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో మోస్ట్లీ మనం ఇంట్రా డే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇంట్రా డే చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ కాల్లో చేంజ్ ఎంత ఉంది పుట్లో చేంజ్ ఎంత ఉంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క ఫ్యూచర్ ప్రైస్ కూడా ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీంట్లోనే సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కూడా గ్రాఫికల్గా ఒక ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ స్పాట్ ఉంది కదా బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్పాట్ సో దీంట్లోనే కాల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా పుట్ ఎక్కువ ఉందా అనేది ఒక క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక కాల్ వచ్చి సెవెన్ ల్యాక్ ఉంటే పుట్ వచ్చి టెన్ ల్యాక్ ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే కాల్ సైడ్ నెక్స్ట్ తక్కువ ఓఏ ఉంది కాబట్టి కాల్ సైడ్ అంటే అప్ సైడ్ మూవ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో అండ్ ఇంకా ఏవైతే పెద్ద బార్స్ ఉన్నాయో అంటే లైక్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఓకే ఈ ఇంచుమించు ఒకేలా ఉన్నాయి కదా సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి కాల్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉంది అనుకుంటే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్లో ఇది ఒక గ్రాఫికల్గా మనకి ఒక క్లియర్ కట్గా ఇండికేషన్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేసి అలానే మనం సపోర్ట్ కావాలనుకుంటే ఇది ఫస్ట్ సపోర్ట్ సో ఎంత ఉంది ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్ట్రైక్ ఓకే ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది కదా సో రెడ్లో ఉంటే అది రెసిస్టెన్స్ అండ్ గ్రీన్లో ఉంటే సపోర్ట్ అనమాట ఈ మధ్యలో స్ట్రైక్స్కి ఎంత ఏది ఎక్కువ ఉంది అని కూడా తెలుసుకోవచ్చు అలాగే పెద్ద రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ స్ట్రైక్ అని కాల్ సైడ్ అనేసి మనకు కూడా అర్థమవుతుంది ఓకే సో అండ్ పీసీఆర్ ప్రైస్ కూడా ఉంటుంది పీసీఆర్ గురించి కూడా మనం డెడికేటెడ్ వీడియో అయితే చేసాము సో మీకు అది కావాలంటే కూడా దాంట్లో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఓకే సో తర్వాత ఆప్షన్ వర్సెస్ టైమ్ అని ఉంటుంది అది మనం అంతా పట్టించుకోకర్లేదు అండ్ ఫ్యూచర్ ఓఏ వర్సెస్ టైమ్ అని కూడా ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ ఫ్యూచర్ ఓఏ ఎలా ఉంది స్పాట్లో వడ్డ కొద్దీ పెరిగిందా తగ్గిందా అనేది కూడా మనం మంత
సో దీంట్లోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మల్టీ స్ట్రైక్స్ దాని నేమ్లోనే ఉంది కదా మనం అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చేసి మనం ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కాల్ అండ్ పుట్ అయితే ఇచ్చారు ఓకే సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎల్టిపి అని మీరు గమనిస్తున్నారు కదా సో ఇది వచ్చేసి స్పాట్ కావాలా ఫ్యూచర్ కావాలనే ఉంటుంది స్పాట్ రెండ్ కూడా మనం ఏది కావాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఓన్లీ ఇంట్రాడే కావాలి అనుకుంటే కనుక ఇంట్రాడేలో ఇంత ఓలటైల్గా ఉంది ఆ టైంలో కాల్ చేంజ్ చేసిన పుట్ చేంజ్ చేసిన అనేది మనకి ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఒక సింపుల్ మెథడ్ ఏంటంటే మనకి సింపుల్గా ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ అనుకోండి లేకపోతే ఒక కన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి మీ స్ట్రాటజీ బట్టి వచ్చినా కూడా ఎప్పుడైతే కనుక మీకు ఇక్కడ ఒక ఒక క్రాస్ ఓవర్ అనేది జరిగింది గమనించితే కనుక ఓకే సో పుట్ వచ్చేసి ఓకే సో ఇక్కడ జాతి గమనించండి రెడ్ కలర్లో ఏముంది ఓఏ అనేసి సిఏ ఉంది అండ్ పిఈ వచ్చేసి బ్లూలో ఉంది ఓకే రెడ్ వచ్చేసి కాల్ ఇది వచ్చేసి బ్లూలో ఉంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ క్రాస్ ఓవర్ జరిగినాక ఓకే పుట్ ప్రైజ్ అనేది కంప్లీట్గా డౌన్ అయితే వెళ్తుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి రేజ్ అయితే అవుతుంది మీరు మీ అనాలిసిస్ బట్టి కూడా కాల్ సైడ్ మీకు యాక్టివేట్ అయిందే అనుకుందాం ఓకే లాంగ్ సైడ్ సో దీన్ని ఒక్కసారి గనక జస్ట్ ఫ్లాష్లో గనక చూసుకుంటే ఆ స్ట్రైక్ వైజ్గా మీకు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కూడా గనక పుట్ సైడ్ డౌన్ వెళ్తుంది అంటే పుట్ సైడ్ డౌన్ వెళ్తుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది ఆటోమేటిక్గా కాల్ కూడా అప్ వెళ్తుంది అనేసే కదా సో సైడ్ వేస్లో కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ జనరల్గా ఉండే సమయానికి మనకి మీ స్ట్రాటజీలో కనుక కాల్ సైడ్ వస్తే ఇటు కూడా క్లియర్గా కాల్ సైడ్ ఉందా లేదా అనేది చూసుకోండి సింపుల్గా ఒక క్యాల్కులేషన్ ఏంటంటే మనం జనరల్గా యాజ్ ఏ ఆప్షన్ బయ్యర్గా మనం ఏదైనా బై చేయాలి అనుకుంటే కనుక దాంట్లోంచి ఆప్షన్ సెల్లర్స్ ఎప్పుడైతే షార్ట్ కవరింగ్ వస్తే అట్ సైడ్ ఎక్కువ వెళ్తుంది ఉంది ఓకే సో ఇది వన్ ఓ క్లాక్కి చేంజ్ అయింది కదా ఇక్కడ మనం వన్ ఓ క్లాక్కి ఏమైంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో అరౌండ్ వన్ ఓ క్లాక్ యా సో వన్ ఓ క్లాక్కి ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ ఉందండి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ మధ్యలో ఓకే ఈ పొజిషన్లో ఉందన్నమాట ఓకే సో మనకి ఇక్కడ సింపుల్ ఒక ప్రైజ్ యాక్షన్ బట్టి కూడా ఒక సపోర్ట్ అనేది బ్రేక్ అయితే అవుతుంది సో వన్ ఓ క్లాక్కి ఎగ్జాక్ట్గా గమనిస్తే పుట్ ఓయే అనేది పడ్డం స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే క్రాస్ ఓవర్ జరిగిందో ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి ఇక్కడ నుంచి కూడా పుట్ ఎవరైతే సెల్లర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కొంచెం బయటకు వచ్చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో అది ఒక కన్ఫర్మేషన్గా మనకి క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది సో అట్ సెల్లర్స్ వచ్చి కంటిన్యూస్గా మనకి షార్ట్ కవరింగ్ వెళ్తున్నారు కాబట్టి అట్ సైడ్ మనం వెళ్ళొచ్చని ఒక కన్ఫర్మేషన్ సో ఓన్లీ ఓయే డేటాని బట్టి కాకుండా మీ స్ట్రాటజీతో పాటు మీ ప్రైజ్ యాక్షన్ కావచ్చు ఏదైనా స్ట్రాటజీ కావచ్చు ఆ స్ట్రాటజీతో పాటు ఈ డేటా పాయింట్ని కూడా మీరు మైండ్లో పెట్టుకుంటే కొంచెం మీ విన్నింగ్ ప్రాబిలిటీ అనేది ఇంకా చాలా పెరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎఫ్ఐ డేటా ఉంటుంది దీంట్లో డిఏ డేటా కూడా ఉంటుంది సో వాళ్ళు కూడా ఏ ఏ రోజు ఎంతెంత బై చేశారు అనేసి సో దీన్ని బట్టి ఓ మనం లాంగ్ వెళ్ళిపోదాం ఇది వెళ్ళిపోదాం అని కాదు కానీ ఒక వ్యూ అనేది మీకు ఏర్పడడానికి క్లియర్ కట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఒక గ్లాన్స్లో చూసుకుంటే కనుక ఎక్కువ గ్రీన్స్ ఉన్నాయి గమనిస్తే కనుక ఓకే ఇది ఎఫ్ఐఎస్ ఫ్యూచర్లో ఉన్నది సో కాల్స్ పుట్స్ వదిలేసేయండి అవి చాలా చాలా మనకు కూడా తెలియనటువంటి చాలా ఉంటాయి వాళ్ళు హెడ్జ్ పెట్టుకోవచ్చు పోర్ట్ఫోలియో హెడ్జ్ పెట్టుకోవచ్చు వేరే వేరేగా కూడా వాళ్ళు వేరే పర్పస్లో పెట్టుకోవచ్చు దాన్ని బట్టి మనం వెళ్ళాం బట్ ఫ్యూచర్ని బట్టి మనం చూసుకుంటే ఒక క్లియర్ కట్గా ఒక వ్యూ అనేది వస్తుంది దీన్ని బట్టి చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో దీంట్లో వచ్చేసరికి ఇంకా వేరే ఉన్నాయి మల్టీ స్ట్రాడల్ స్ట్రాంగిల్స్ లైవ్ ఆప్షన్ చార్ట్స్ సో వీటి గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వీటి గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం బిఫోర్ దాట్ మనం ట్రేడ్ ఆప్షన్లోకి ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కూడా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి స్ట్రాటజీ బిల్డర్ సో స్ట్రాటజీ బిల్డర్లో ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు మీ వ్యూ లైక్ ఒక బీటీఎస్టి తీసుకుందాం అనుకుందాం ఓకే సో బీటీఎస్టీలోకి వచ్చేసరికి జనరల్గా మనం హెడ్జ్తో కలిపి తీసుకుంటే కనుక బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ అంటారు ఓకే అంటే ఏటీఎం బై చేయాలి తర్వాత ఉన్న ఫార్ ఓటీఎం వచ్చేసి కొంచెం దాన్ని సెల్ చేయాలి సో అలాంటప్పుడు మనకి మ్యాక్స్ లాస్ ఎంత వస్తుంది మ్యాక్స్ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో ఎంత సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీఓపి ప్రో ప్రాబబిలిటీ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఫండ్స్ ఎంత అవసరం పడతాయి దానికి
ఐడియా ఉంటుంది ఒకవేళ గ్యాప్ డౌన్ అయితే కనుక ఎంత వరకు మనం లాస్ అవుతాము అనేది కూడా మనం క్లియర్ కట్గా ముందుగానే దీంట్లో విజిబుల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డెల్టా గామా తీటా అనేవి గ్రీక్స్ కూడా దీన్ని బట్టి ఉంటాయి అండ్ ఒకవేళ ఇక్కడ స్ట్రైక్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కూడా యూ కెన్ డూ దాట్ ఆల్సో ఓకే సో స్ట్రైక్స్ మార్చి చూసుకుంటే మన ప్రాబబిలిటీ ఎన్న పెరుగుతుందా ఎంత పెరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవచ్చు ఓకే సో ఒకవేళ నేను బేరిష్ అంటే మనకు బీటీఎస్టీలో ఇది లైక్ పుట్ వచ్చింది ఓకే అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి రెడీమేడ్ స్ట్రాటజీస్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంటాయి అది ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఓకే దీంట్లో కూడా సేమ్ అంతే మీకు మ్యాథ్స్ లాస్ వస్తే లాస్ని లాక్ చేసేసుకోవచ్చు టూ థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళదు ఎటు వచ్చి ఎటు పోయినా సరే మ్యాథ్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి ఇంతవరకు వస్తుంది ఓకే ఒకవేళ అది తీసేస్తే కనుక అఫ్ కోర్స్ అన్లిమిటెడ్ ప్రాఫిట్ ప్రీమియం ఎంత ఉందో అంతే పోతుంది సో ఇది కూడా ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ న్యూట్రల్ స్ట్రాటజీ లైక్ ఐరన్ బటర్ఫ్లై కావచ్చు బ్యాట్మ్యాన్ కావచ్చు ఇలాంటి స్ట్రాటజీల్లో వెళ్దాము అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ మన స్ట్రైక్స్ అన్నీ మాన్యువల్గా ఇవ్వక్కర్లేదు సో సింపుల్గా ఇలా కొట్టంగానే ఐరన్ బటర్ఫ్లైని కొట్టంగానే నా మ్యాథ్స్ ప్రాఫిట్ ఇంత నా మ్యాథ్స్ లాస్ ఇంత బ్రేక్ ఈవెన్ ఇత్యాది డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో వచ్చేస్తే మనం బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ చూసుకోవచ్చు ఎంతవరకు వెళ్తే మనం సేఫ్గా ఉంటాము ఎంతవరకు వెళ్తే మనం అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవడం ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో అయితే చేసుకోవచ్చు హోప్ దిస్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రాటజీ విజర్డ్ ఓకే దీంట్లోకి వచ్చేసరికి నా ప్రొడిక్షన్ మోస్ట్లీ నిఫ్టీ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ అది ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్త్ అక్టోబర్ వరకు వెళ్తుంది సో నే నాకు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సో మ్యాక్సిమం మీకు పర్సంటేజ్ రిటర్న్స్ ఎంతవరకు ప్రాఫిట్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో బ్రేక్ ఈవెన్ ఎక్కడ ఇంకా మీరు డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ట్రేడ్ అనేసి ఇక్కడ ఇస్తే కనుక ప్రాఫిట్ వచ్చి అన్లిమిటెడ్ మ్యాక్స్ లాస్ వచ్చి 12,000 and uh, max probability is 35%. So probability of uh, profit is equal to the trades that you can select. That's why you select a little homework. You can select a little margin in the market. You can select a little bit of ready-made options. So this is one of the best and cool things. And the most important thing is that there are events in that time. లైక్ సిక్స్త్ అక్టోబర్కి ఆర్బీఐ మీటింగ్ ఉందంట అండ్ న్యూ హోమ్ సేల్స్ ఆగస్ట్ ఉంది ట్వంటీ సిక్స్త్న యూఎస్ఏ మార్కెట్స్ది జీడిపి గ్రోత్ రేట్ వచ్చేసి క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ ఉంది యూఎస్ఏది సో ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ పడవచ్చు అనేది ముందుగానే మనకి ఒక హింట్ అయితే ఇస్తున్నారు ఒక జాగ్రత్త అయితే ఇస్తున్నారు సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది కూల్ ఫ్యూచర్ ఐ కెన్ సే దాట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈజీ ఆప్షన్స్ సో ఇది వచ్చేసి వన్ మోర్ కూలెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట సెన్సిబుల్లో ఓకే సో వేర్ విల్ నిఫ్టీ బీ this థర్స్డే ఓకే నెక్స్ట్ థర్స్డే వరకు నిఫ్టీ ఎలా ఉండబోతుంది అప్ప న్యూట్రల్ డౌన్ సో మీ వ్యూ వచ్చేసి మీరు ప్రైజ్ యాక్షన్ అనాలిసిస్ చేశారు సో డౌన్ అని అనిపించింది మీకు సో మీరు డౌన్ అనుకుంటే కనుక మీరు ఏ ట్రేడ్స్ చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా క్లియర్ కట్గా సెవెంటీ పర్సెంట్ పిఓపి ఫార్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ సో ఇలా ఇంకా మీరు సాటిస్ఫై లేరు అనుకుంటే కనుక సీ చూడండి మీకు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ మ్యాక్స్ లాస్తో త్రీ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ అనేది ఉంది సో ఇట్ దిస్ ఇస్ గుడ్ దిస్ బ్యాడ్ యాక్చువల్లీ మ్యాక్స్ లాస్ వచ్చి ఎక్కువ ఉంది మ్యాక్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చి తక్కువ ఉంది సో ఇలాంటివి కాకుండా రిస్క్ రిపోర్ట్ రేషియో క్లియర్గా ఉన్నాయైతే మనం చూసుకోవచ్చు అండ్ న్యూట్రల్ ఉంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ తీసుకోవచ్చు అలాగే అప్ ఉంటే ఏంటి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి కూడా అండ్ ఎఫ్ఎన్ఓ స్టాక్స్ కూడా ఉన్నాయి యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఓకే సో ఇంకా కొన్ని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే విర్చువల్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఓకే సో దీంట్లో ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ బిగినర్స్ అయ్యి ఉండి ఇంటర్మీడియట్ అయ్యి ఉండి స్టేజ్లో ఉన్నా సరే ఒకవేళ అడ్వాన్స్డ్ అయినా సరే మీరు విర్చువల్ పోర్ట్ఫోలియోలో క్రియేట్ న్యూ అని చెప్పేసి దీనికి ఒక నేమ్ ఇచ్చేసి అండ్ దీంట్లోనే మీరు ఆప్షన్కి సంబంధించిన ఏవైనా సరే దీంట్లో మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రయోగాలు అయితే చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నిఫ్టీ ఉంది కదా అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ యాడ్ చేసే సో ఫార్టీ ఫోర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నేను సెల్ చేస్తాను ఫోర్త్ అక్టోబర్ది ఒక హండ్రెడ్ లాట్స్ అనుకుందాం ఓకే సో హండ్రెడ్ లాట్స్ యాడ్ చేసేవచ్చు ఇక్కడ ఓకే ఇది కూడా విర్చువల్ పోర్ట్ఫోలియో కాబట్టి దీంట్లో మనం స్ట్రాటజీ టెస్టింగ్ వర్క్ వస్తుంది బట్ ట్రేడింగ్ సైకాలజీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అయితే సరిపోదు సో మన స్ట్రాటజీస్ ఎలా ఉన్నాయని
ఒక అద్భుతమైన టూల్ ఇది అండ్ ఇది ప్రమోషనల్ వీడియో కాదు మన తెలుగు ట్రేడర్స్కి యూజ్ అవుతుందనే చెప్పాము అండ్ రీసెంట్గా మనం లైవ్ ట్రేడ్స్ అనేది ఆఫర్ చేస్తున్నాము సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో లైవ్లో ట్రేడ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మేము తీసుకునేవి జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి సో ఎక్స్పైరీ డే రోజున కూడా జీరో టు హీరో ట్రేడ్స్ వచ్చేసి మనం ఎవ్రీ ఫిడ్ నిఫ్టీకి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ రోజున ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో టు జాయిన్ లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి యూ విల్ డెఫినెట్లీ లైక్ ఇట్ ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం మీ తెలుగు ట్రేడర్ శ్యామ